Assalamu alaikum aziz dostlar. Bugün sizler bilen çet elde okşını istegen. Magistratura yok ki bakalavriyat da. Lekin kayısı okşı ekirip fanda grantı alışını bilmeyetken abutrentler için grantlar haqda malumat verip ötemiz. Fanda boşladık. Birleşken Araplar Amelik Magistratura ve PhD kursları için toluğ grant, alik stipendi, soğurta ve başka imtiyazlar verdi. Abu Dhabi'nin master şahsıda jaylaşken Muhammed bin Zayed University of Artificial Intelligence Ali Cahı mahalli ve xarici talabalarga suni intellektini örgən şiqar atılgan magistratur ve PhD kurslarını taklif etedir. Universitette talaba ve tatbikatçılar suni intellektini asasi komponimentleri, computer vision, machine learning ve natural language processing yönelişleri bu işe tatbikatla arı barış imkanıya ege boladılar. Üniversitede kabul edilen barcha talabalarga oku kursunun ahırı geçe 100 faizli okuş dolağı turar cay, aylık stipendi ve başka bir katar imtiyazlar verilir. Mesela, oku cihazları ve dasturlarına faydalanış, maslahat ve akbara teknologiyalar bu işe hizmet, sağlıklı saklaş hizmet ve soğurta, ibadet xanaları, okatlanış xanaları, talabalar için zallar. Bırak talaba stipendinin başka imtiyazlarına saklayıp kalış üçün, keyingi yıl üçün bu yılda uzanı yaxşı kursatıp, Ala bahalar yok. Üniversitenin adab ahlak kaydaları ya ya kalış ve okş dağında malum talablan talablanı bacarış talab etlerde. Namdatlar kuyda ki talablar ki mas bolish gerek. Dasturda bence devlet faaları arayıza tafsiriş hukuku ya iyi. Namdat magistratura ya hujat tafsiriş için bakala bachelor of science diplomu ya bolish gerek. PhD ya hujat tafsiriş için master of science diplomu ya iyi bolish lazım. Namzat ala açı boluş gerek, yani GPA boyu çeşkalası toplayan 3 buton ile 2 ile 4 balı geçe toplayan balıları. Namzat İngiliz dilini yaxşı boluş gerek. Dasturge kabul kalış üçün IELTS'dan kamıda 6 yarım, her bir bölümde kamıda 6 balı, TOEFL bu ise 90 balı, her bir bölümde kamıda 20 balı boluş talep kalınan. GRE sertifikatı mavcud bu ise namzatı üstünlük beredir, lakin bu mecburi emez. Online arıza hujjat tafsirişe gelsek, namzat da Bachelor of Science Diploma, İngiliz dili sertifikatı, IELTS ve TOEFL, namzat ne o zaman maksadı, yazıp doldurup jönetledi. Namzatlar ala bahaları, research proposal, ilmi salakiyat, okuşke iştiyakı, tılı biliş derecesi kabi mezunlarge göre saralanadı. Üniversitetinin o zaman saytını, Videonu takip edip kaldıramız. Uyurda yana girip tanışıp arızaları da yönetişiler mümkün makul gözler. İkinci okuş İtalya'da magistratura baskısı için toluğu giren cay 10 adam için bu. İtalya'da cahilleşken Della Suizera İtalyana Üniversitesi'nin 2020 yılının tüzüde başlanan magistratura kursları için Scholarship of Master's Program at the Faculty of Informatics dasturunu taklif etmekte. Dastur dairesinde grantlar alacağını informatik fakültetine okuşu kabul edilen ve ki edilen en alacı ve aktodarlı talabalar için acil edilir. Fakültet kuydaki yönelişler bu için magistratura kurslarına taklif edilir. Master in Informatics, Master in Artificial Intelligence, Master in Software and Data Engineering, Master in Management of Informatics, Master in Financial Technology and Computing, Dastu dairesi 10 nafar talabaya grant acil edildi. Grant YouTube olgan talabalarının okuş dolağı 100 faizli tolab verildi. Grant şartları bacarıladigan ve stipendiyelinin magistraturanın birinci baskısı yakın odaki GPA kursatçı 8 yarım, yani yukarı 10 geçe bölgen balda bu ise grant ikinci yıl üçün hem uzaytırılışı mümkün. Bir yıl geberledi, bir yıl dozuyla yaxşı kursatçı ile yaxşı balı olup ikinci yıldan tolab verildi. Namzatlar kuydaki talablarına mas boluş gerek. Namzat istelgen devlet fukarası boluşu mümkün. Namzat Faculty of Informatics of USEI'nin 2020 yıl sentyabrda başlanan yan magistratura kurslarından birge kabul kılınış gerek. Namzat oza okumakçı bolgen sağa boyunca bakalavri yok ki onge teyleştirilgen ilmi derecege ege boluşu gerek. Namzat nin bakalavri baskıştaki balı sek. Siz yarımdan 10 oralığı da buluş gerek kemede. Yok ki ondan balan. Üçbü grant boyunca stipendiye oladigan talaba başka bir ağır grant dasturda katnaşı almaydı. Bu, univers bu üniversitede başka grantlar da katnaşı almaydı. Online arıza tapsırı için pasport nüfası, CV, bakalavr diplomu ve bakalavr diplomu baxalarının ilavası, üniversitede imtihanların neticesi bakalavr baskışta bas alınken. 
tavsiya nomi motivatsion xat ingliz tili sertifikati ARS kamida 5.5 ball, TOEFL va IBT kamida 68.5 ball bo'lish lozim. Scholarship for Master's program at the Faculty of Informatics dasturiga faqatgina oliygohga qabul qilingan talabalar ariza bera oladilar grant uchun. Buning uchun biz sizlarga videoni tagida arizani qanday to'ldirish kerak bo'lgan saytlarni yozib qoldiramiz. Shu arizani to'ldirib study grant is sabatga usa.h manziliga email orqali yuborasiz, ularni yana video tagida yozib qoldiramiz. Arizalar ikki bosqichda qabul qilinadi. 2020 yil 30-aprelgacha natijalar may oyida e'lon qilinadi topshirgan bo'lsangiz. Agar keyin topshirgan bo'lsangiz, 2020 yil 31-iyulgacha natijalar 17-avgustgacha e'lon qilinadi, avgustda ya'ni. Nomzodlarga iloj boricha erta ariza berish tavsiya qilinadi. Hujjatlarning barchasi ingliz, italyan tilida bo'lishi zarur. Ingliz, italyan tilida bo'lmagan hujjatlar notarial tasdiqlangan tarjimasi bilan taqdim etilishi kerak. Uchinchisi, bakalavrlar uchun Vengriya xalqaro biznes bo'yicha bakalavriat kurslari uchun grantlar taqdim etmoqda. Vengriya poytaxtida joylashgan International Business School bakalavr bosqichida o'qishni xohlovchi xalqaro talabalar uchun kontrakt pulining ma'lum qismi to'lab berilishi va shu orqali iqtidorli talabalarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlab dasturi yo'lga qo'yilgan biznes maktabda bakalavr bosqichi uchun kontrakt to'lovi bir semestr uchun 3300 yevro bir yilga esa 6600 yevroni tashkil etadi. Xalqaro biznes maktabi bakalavrga ikki xil iqtisodiy ko'mak dasturini taqdim etadi. Birinchi dastur Z IBS Starter Scholarship bakalavr bosqichiga yangi qabul qilinganlar uchun dastur. Ushbu dasturga ko'ra agar nomzod universitetga qabul qilish talablariga to'la mos kelsa va bakalavr sifatida universitetga qabul qilinsa, Birinchi o'quv yilida nomzod to'lashi kerak bo'lgan kontrakt pulining 50% miqdorini universitet fondlari tomonidan to'lab berilishi mumkin. Ushbu oliy ta'lim muassasasi bakalavr bosqichida o'qish muddati 3 yil. Ikkinchi dastur IBS Academic Scholarship. Ushbu dastur oldingi semestrning baholari va darslari o'zlashtirish darajasiga qarab talabalarga 3 xil kategoriyada iqtisodiy ko'makni taqdim etadi. Yana eslatib o'tish kerak, ushbu dastur faqat 1 yil uchun to'lab beriladi, qolgan 2 yillik o'qish muddati uchun kontrakt pulini talabaning o'zi tomonidan qoplanadi. Yoki talaba boshqa stipendiyali dasturlarni topshirish orqali keyingi yillar uchun ham kontrakt pulini ma'lum qismidan ozod qilinishi mumkin. Nomzodlar quyidagi talablarga mos bo'lishi kerak. Barcha davlat vakillari ariza bera oladi. Nomzod 18-25 yosh oralig'ida bo'lishi lozim. Bundan kattasiga mumkin emas. Nomzod ingliz tilini bilish darajasi isbotlovchi hujjatga ega bo'lish lozim, ya'ni IELTS yoki TOEFL. IELTS dan kamida 6.5 ball, eng kamida 6 ballga ham kirishi mumkin, TOEFL da 90 ball. Ball olganlarga uzog'i bilan 2 yil bo'lgan bo'lishi kerak, undan ortiq bo'lsa qabul qilinmaydi. Hujjatlar 2020-yil sentyabrda boshlanadigan kurslar uchun 2020-yil 30-aprelga qadar qabul qilinadi. Nomzod dastlab xalqaro biznes maktabidagi bakalavr uchun mo'ljallangan dasturlarning birini tanlab, ushbu dasturga ariza topshirishi va kerakli hujjatlarni topshirishi lozim. Onlayn tarzda u yo'nalishni tanlab ariza yozish saytlarini videoni tagida biz qoldiramiz. Bemalol kirib, ariza topshirishlar mumkin tanish chiqib, original sayti bilan va xatlarda qaysi yo'nalish bo'yicha grantga topshirayotganingizni scholarshipga yozib qoldirasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga a'zo bo'ling. Agar shunaqa videolarni yana ko'rishni istasangiz, o'qish haqida ma'lumotlarni biz yana berib boramiz. Gapimizda, so'zlarimizda xato kamchilik yoki bo'lsa, uzr so'raymiz. Hammaga kattajon rahmat.